একটা মজার সেন্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে কি মনে করো যে টু প্লাস ভার্ব থাকলে টু প্লাস ভার্ব থাকলে আমি কিন্তু বলতে পারতাম ইনফিনিটিভ কিন্তু ইনফিনিটিভের হিসাব এখানে যাবই না কি কারণে আমার ইনফিনিটিভ বুঝতে লাগবে না বয়স আমার একটা হিসাব যে টু আছে কি না তারপরে একটা ভার্ব আছে কি না আমি সেখানে যাব কাজে ইনফিনিটিভের হিসাব মাথায় রাখার দরকার নেই মনে করো আগে সেন্টেন্সটা আমি লিখে নিলাম এই যে এটাই লিখলাম হি ইজ গোয়িং টু ওপেন এ নিউ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখো তো এখানে কোন জায়গায় টু আছে এই যে হ্যাঁ তো টুর পরে দেখো ওপেন এই সেন্টেন্সটা কি ভার্ব না অন্য কিছু অবশ্যই এটা ভার্ব ওপেন সঠিক উচ্চারণ করলে হ্যাঁ কিন্তু আমরা বাঙালিরা বলি কি ওপেন যাই হোক সেটা বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে ট্যুর পরে ওপেন আছে কি নাই আছে এইবার দেখো ওপেন বাদে যে জাজ আছে সম্পূর্ণটা অবজেক্ট একটা সেন্টেন্সে তিন ধরনের অবজেক্ট থাকে সেটা আগে বুঝতে হবে কি কারণে একটু দেখো যেমন এটা হি ইটস রাইস এখানে অবজেক্ট হচ্ছে কি রাইস তারপরে আবার লিখলাম হি ইজ আ ডক্টর এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ডক্টর তারপরে লিখলাম হচ্ছে হি ইজ গোয়িং হোম এটা লিখলাম এখানে অবজেক্ট হচ্ছে হোম এখন আমি কেন এটা আসলাম এই পড়াটা ফেলে এর কারণ আছে কারণটা হচ্ছে কি ভয়েসটা শুধু অবজেক্টের খেলা দেখো আমি কোনো জায়গায় কিন্তু লিখি নাই যে ইএক্স মানে এক্সটেনশন আমি লিখেছি অবজেক্ট কি কারণে একটা সেন্টেন্সে তিন ধরনের অবজেক্ট থাকতে পারে কিন্তু আসলে তিনটা অবজেক্ট না মনে রাখবা রাইস এই রাইসকে দেখো তো হোয়াট অথবা হোম এর যে কোনো একটা দিয়ে প্রশ্ন করলে মিলে কি মিলে না অবশ্যই মিলে যেমন হোয়াট অর্থাৎ হোয়াট অথবা হোম দ্বারা যদি প্রশ্ন করলে মিলে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট আবার দেখো হি ইজ এ ডক্টর এখানে দেখো তো হি আর ডক্টর একই ব্যক্তি না অর্থাৎ সাবজেক্টেরই একটা ভিন্ন পরিচয় সেটা হচ্ছে কি ডক্টর অর্থাৎ হি হচ্ছে সাবজেক্ট তার ভিন্ন পরিচয় হচ্ছে কি ডক্টর কাজে সাবজেক্টের একটা ভিন্ন পরিচয় এটাকে কিন্তু তুমি কোনোভাবেই অবজেক্ট বলতে পারবা না এটাকে বলতে হবে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এইবার দেখো হি ইজ গোয়িং হোম এখানে হোম হোমকে হোয়ার তারা প্রশ্ন করলে মিলে অবশ্যই না তারপরে হোম তাও মিলে না এটা মিলে কি দিয়ে হয়ার অর্থাৎ প্লেস কাজেই এটা অবজেক্ট না এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি অ্যাডভার্ভিয়াল এখন আমাদের দেখো ভয়েসের ক্ষেত্রে আমার শুধু এই অবজেক্টের খেলাই লাগবে অন্য কিছু না অর্থাৎ অবজেক্ট না হইলে সেটার ভয়েস তুমি করতে পারবে না অবজেক্ট দিয়ে করে তারপরে যে এক্সটেনশন থাকে সেটা কমপ্লিমেন্ট হতে পারে সেটা হতে পারে অ্যাডভার্ভিয়াল সেটা আলাদা পিছনে যাবে আমার স্ট্রাকচার অনুসারে এই জন্য আমি কথাটা বললাম আর কি ঠিক আছে যে অবজেক্ট না ধরতে পারলে তুমি ভয়েস করতে পারবে না এই জন্য অন একটা সেন্টেন্স বিভিন্ন আকারে দিবে অনেক বড় বড় আকারে দিবে কিন্তু ওখানে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এটা যদি ফাইন্ড আউট করা সম্ভব হয় তাহলে ভয়েস সেটা করা কাড়াতাড়ি সম্ভব যাই হোক আমরা এখন আমাদের কাজের দিকে মনোযোগ দেই সেখানে দেখো টু প্লাস ভার্ব আছে আছে না এখন তোমাকে কি করতে হবে প্রথমে লিখতে হবে হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের পরে মনে মনে এই যে সাবজেক্টটা বাদ দিয়ে দিবা মনে করো নাই তাহলে টু এর আগে কি আছে দেখো তো ইজ গোয়িং থ্যাংক ইউ তাহলে এখানে লিখলে হবে হচ্ছে কি টু এর আগের অংশ টু এর আগে আছে হচ্ছে ইজ গোয়িং পয়েন্ট টু বি নোটেড সেটা হচ্ছে কি এই ইজ এখানে ইজ না হয়ে তো এমও হতে পারত অথবা আরও হতে পারত এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে কি এই যে এই অবজেক্ট কাকে চাচ্ছে অর্থাৎ অবজেক্ট যদি ইজ চাই ইজ হবে অবজেক্ট যদি আর চাই আজ হবে অবজেক্ট যদি এম চাই তাহলে এম হবে অবজিলারি হবে অবজেক্ট অনুসারে অর্থাৎ অবজেক্ট যাকে ডিমান্ড করে এখন আমি সেন্টেন্সটা লিখতে পারি এরপরে তোমাকে করতে হবে কি টু বি এরপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম তারপরে হচ্ছে বাই প্লাস সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট লেখাটা কিন্তু বারবার ভুল হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু ভুল করছি ইচ্ছে করে সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম এটা তোমাকে লিখে রাখতে হবে কারণ আমি প্রথমেই লিখে দিয়েছি এই জন্য তাহলে দেখো হি ইজ গোয়িং টু টু এর আগে কি আছে এ নিউ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তাহলে আমি এটা লিখলাম এ নিউ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এখন কি টু এর আগের অংশ সাবজেক্ট বাদে টু এর আগে কি আছে ইজ গোয়িং তাহলে এটা লিখলাম ইজ গোয়িং তারপরে হচ্ছে টু বি এরপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম অপেন্ট তারপরে হচ্ছে কি বাই বাইয়ের হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি হিম এই যে হয়ে গেল আমি এই সেন্টেন্সটাও যদি আয়ত্তে রাখি এখান থেকেও আমার স্ট্রাকচার বের করা সম্ভব সেটা কি অবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি বা অক্সিলারি দরকার নাই টু এর আগের অংশ তারপরে হচ্ছে টু বি ভার্ব থ্রি বাই প্লাস সাবজেক্ট দ্যাটস এন 
এইবার আসো ওয়ান যুক্ত বাক্য থাকলে ওয়ান যুক্ত বাক্য থাকলে অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সে ওয়ান থাকবে হ্যাঁ দ্যাটস এন আপ যেমন এইরকম লিখলাম সেটা হচ্ছে কি ওয়ান শুড ডু ওয়ান্স ডিউটি তাহলে এখানে দেখো তো ওয়ান কয়টা আছে ওয়ান নাম্বার ওয়ান ওয়ান নাম্বার টু ওয়ান যুক্ত বাক্য থাকলে দুইটা ওয়ান থাকবে এরকম থাকবে না ওয়ান ওয়ান্স তাহলে আমরা আগে কি করব এই দুইটাকে কেটে দিব কেটে দিয়ে ডাইরেক্ট অবজেক্ট প্লাস শুড বি এরপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম দ্যাটস অ্যান্ড অফ তাহলে ওয়ান শুড ডু ওয়ান্স ডিউটি তাহলে কি হবে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে কি ডিউটি তারপরে হচ্ছে কি শুড বি এরপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম ডান ডিউটি শুড বি ডান বিভিন্ন ধরনের চাকরি পরীক্ষায় এইটাই বেশি থাকে ঠিক আছে সাধারণত ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এটা থাকে কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় এই ধরনেরই বেশি থাকে কারণ এগুলো বাচ্চারা প্র্যাকটিস করে না বা বড়রা প্র্যাকটিস করে না তো এটা অনেক সহজ সেটা হচ্ছে কি অবজেক্ট প্লাস শুড বি ভার্ব থ্রি ডিউটি শুড বি ডান এইবার আসো আমাদের মোডাল অফ জিলারিস কিছু জিনিস আছে সেটা হচ্ছে কি মোডাল অফ জিলারিস কথাটা আমি এখানে লিখবো না যেহেতু তোমরা সব বয়সেরই আসো সেই জন্য হচ্ছে কি ক্যান কুড মে মাইট তারপরে হচ্ছে কি শুড তারপরে হচ্ছে উড তারপরে হচ্ছে ওট টু তারপরে হচ্ছে কি মাস্ট তারপরে হচ্ছে দেয়ার তারপরে হচ্ছে নিড এর মধ্যে লেটকেও ফালানো যায় কিন্তু লেট তো আলাদা নিয়মে আছে এগুলো হচ্ছে কি মডাল অফ জিলারিস আমি মডাল অফ জিলারিসে যাব না যেখানে থাকবে মনে রাখবা যে প্রথমে অবজেক্ট ঠিক আছে তারপরে এইখান থেকে যেটা থাকে মনে করো গোল দাগ দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে কি বি এরপরে ভার্ব থ্রি বাই প্লাস সাবজেক্ট অর্থাৎ কি ক্যান থাকলে ক্যান বি কুড থাকলে কুড বি মে থাকলে মে বি মাইট থাকলে মাইট বি শুট থাকলে শুট বি ওট থাকলে উট বি ওট টু থাকলে ওট টু বি ওট থাকলে ওট বি দেয়ার থাকলে দেয়ার বি নিট থাকলে নিট বি মাস্ট থাকলে মাস্ট বি যেমন এইটাই বলি ইউ শুড হেল্প দ্য পুড তাহলে দেখো আমার কিওয়ার্ডটা পেয়ে গেছি না মোডাল অফ জিলারিস তাহলে প্রথমে অবজেক্ট অবজেক্টটা হচ্ছে কি দা পু তারপরে হচ্ছে কি শুট বি যেহেতু এখান থেকে আনতে হবে তারপরে হচ্ছে কি হেল্পের ভার্বের থার্ড ফর্ম সেটা হচ্ছে কি হেল্প বাই ইউ দ্যাটস এন আপ অর্থাৎ দা পুর শুড বি হেল্প বাই ইউ এরকম যদি থাকতো ইউ মে হেল্প দ্য পুর তাহলে হতো দ্য পুর মে বি হেল্প বাই ইউ ইউ ক্যান হেল্প দ্য পুর দ্য পুর ক্যান বি হেল্প বাই ইউ দ্যাটস এন আপ ওকে এবার নেক্সট রোলস আমরা যাব সেটা হচ্ছে সেলফ অথবা সেলফস ওকে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে কি রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন অর্থাৎ যে কাজটা করবে সাজাটা সেই বুগি করবে মানে তুমি যদি মনে করো গলায় দড়ি দিয়ে ফ্যানের মধ্যে মরো তাহলে তোমাকেই মরতে হবে এইরকম বিষয় ঠিক আছে এখানে হচ্ছে কি সেলফ অথবা সেলফস আমরা ওইভাবে যাব না যে এটা কি রিফ্লেক্সিভ প্রনাউন না কি আমাদের হিসাবটা হচ্ছে যে এইরকম সেলফ অথবা সেলফস থাকলে কি হয় সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো এই ধরনের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম যেমন এইরকম হি কেল্ড হিম সেলফ এটা একটু ডিফারেন্স অন্য গুলার চাইতে সেটা কীরকম প্রথমে সাবজেক্টই লিখতে হয় তারপরে অক্সিলারি তারপরে ভার্ভ থ্রি তারপরে বাই এরপরে এই যে অবজেক্ট যেটা থাকবে এই অবজেক্ট সহ সেলফ থাকলে সেলফ এবং সেলফ যদি থাকে তাহলে হচ্ছে সেলফ দ্যাটস এন আপ তাহলে সাবজেক্ট আমার এখানে কি হি কিল্ড এটা হচ্ছে পাঁচ তিন ডিফিনিট তার মানে আমার এখানে অক্সিলারি হবে ওয়াস এরপরে ভার্ভের থার্ড ফর্ম সেটা হচ্ছে কি কিল্ড তারপরে হচ্ছে কি বাই অবজেক্ট সহ কি হিম সেলফ আছে না তাহলে এটাই আমাকে রেখে দিতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে কি হিম সেলফ দ্যাটস এন আপ হি ওয়াজ কিল বাই হিম সেলফ আর একটা হতে পারে হি ফ্যান্স হিম সেলফ তাহলে হবে হি ওয়াজ হি ইজ ফ্যান্ট বাই হিম সেলফ এটা তোমাকে টেন্স ফাইন্ড আউট করে তা করতে হবে এবং আজকে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কি লাস্ট ওয়ান সাধারণত এই বয়সের ছাত্র ছাত্রীরা যেগুলোতে সমস্যা পড়ে সেইগুলোতে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি এর বাহিরেও কিছু আছে সেটা অবশ্যই যদি দরকার পড়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলেই সেটা তোমরা পেয়ে যাবে আমাদের চ্যানেলের নাম্বার দেওয়া থাকবে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসলে আমরা তোমাদের সবার জন্য উন্মুক্ত 
আমাদের চ্যানেলটাও সবার জন্য উন্মুক্ত আর সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমাদেরকে কাজ করতে হয় যাতে তোমাদেরকে অল্প সময়ে তাড়াতাড়ি নিজের শিক্ষকের কাজ করতে হয় কারণ শিক্ষক এখানে আমি না তুমি হচ্ছে তোমার শিক্ষক কাজেই আমাদের চ্যানেল তোমার জন্য রাত তিনটার সময়ও তোমার সমস্যা সমাধান দিতে বাধ্য এটা আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে করা কাজে যে যে ঝামেলা থাকবে সেটা আমার ফোন নাম্বার আছে আমার চ্যানেলের ফোন নাম্বার আছে সেখানে যোগাযোগ করবে অবশ্যই সমাধান দেওয়া হবে সো লাস্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে কুয়া সি প্যা শিপ এই কুয়া সি প্যাসিপগুলো একটু বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি রকম যেমন এই যে দেখো সবাই এটা দিয়ে বোঝায় সেটা হচ্ছে কি হানি টেস্ট সুইট এখানে সাবজেক্ট থাকবে একটা একটা ভার্ব থাকবে এবং লাস্টের যে ওয়ার্ডটা থাকবে সেটা একটা হচ্ছে কি আমরা সংজ্ঞায় যাব না যে দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা সেটা হয় ভালো থাকবে না হলে খারাপ থাকবে সেই হিসাবে আমরা যাব ওকে দেখো লাস্টের ওয়ার্ডটা ভালো খারাপ কিছু বোঝাবে এই যে সুইট এটা অবশ্যই হয় ভালো না হলে খারাপ বোঝায় সুইট অর্থ কি মিষ্টি কাজেই ভালো বোঝায় তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি প্রথমে সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব ভার্বের পরে যে অ্যাডজেকটিভটা থাকবে সেটা বসাবা মানে ভালো বা মন্দ আমি অ্যাডজেকটিভ লিখতেছি তোমার ওই দিকে যাওয়ার দরকার নাই তখন তোমাকে করতে হবে কি হোয়েন ইট ইজ এইবার একটু আসো হোয়েন ইট ইজ এটাই আমরা সাধারণত বুঝে থাকি কিন্তু এটা যদি প্লুরাল থাকে অর্থাৎ এখানে হানি না থেকে যে কোনো একটা থাকলো ম্যাঙ্গুস তাহলে কি করতে হবে আবার আরেকটা জিনিস যদি ব্যক্তি না থাকে বস্তু থাকে তাহলে কি করবা হোয়েন দে আর করতে পারো হোয়েন ইট ওয়াস এরকম বিভিন্ন করতে পারো তাই না তো সেই ক্ষেত্রে এই রুলস না গিয়ে তুমি এই যে এইভাবেও করতে পারো সেটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট ঠিক আছে তারপরে অক্সিলারি এরপরে ভার থ্রি প্লাস এই যে অ্যাডজেকটিভ শুধু এইটুকু দিয়ে করা সম্ভব সেটা হচ্ছে কি হানি ইস টেস্টেড সুইট দেখো আবার এইভাবে করা যায় প্রথমে সাবজেক্ট কি হানি ওকে নিলাম হানি তারপরে ইস অ্যাডজেকটিভটা কি সুইট তারপরে হচ্ছে কি হোয়েন ইট ইস টেস টেড এখন যদি এখানে দিতাম ম্যাঙ্গুস আর সাওয়ার তাহলে ম্যাঙ্গুস আর সাওয়ার হোয়েন দে আর এখানে ভার্ব নাই থাকতে পারে তোমাকে উপযুক্ত একটা ভার্ব দিয়ে নিতে হবে হোয়েন দে আর ইটেন নাকি হোয়েন দে আর ব্রুকেন এখন যদি আম ভাঙ আম যদি ভেঙে ফেলতে হয় তখন যদি টেস্ট করতে হয় তাহলে ভেঙে ফেলবা অথবা আম যদি খেয়ে টেস্ট করতে হয় তাহলে তুমি খেয়ে টেস্ট করবা এটাই হচ্ছে তোমার হিসাব আর এইভাবে তোমার যদি কনফিউশন থাকে যা আসলে সিঙ্গুলার না প্লুরাল আমাদের ছোট্ট সোনামণি যারা শিখতে পড়ে তাদের এটা সমস্যা হতেই পারে যা আসলে জিনিসটা কি সিঙ্গুলার না প্লুরাল তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা এই যে নিচের রুল সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব থ্রি অ্যাডজেকটিভ এইভাবে করবা হানি ইস টেস্টেড সুইট আবার ম্যাঙ্গোস আর সাওয়ার তাহলে ম্যাঙ্গোস আর ইট এন্ড সাওয়ার জাস্ট একটু তুমি পরক্ষ নেই বা বুদ্ধি দিয়ে যে এটা কি খায়া পরীক্ষা করতে হয় নাকি ভেঙে পরীক্ষা করতে হয় সেটা তোমার ব্যাপার সো সবাই ভালো থাকবে আর পরবর্তী ক্লাসে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আলোচনা করব হচ্ছে কি এইবার কিন্তু বলা যাবে না যে ন্যারেশন মাইন্ড ইট আমরা বলবো কি এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে আমার ক্লাসে ভয়েস যেহেতু এখন শেষ হয়েছে আমি এটা বলবো না যে এটা প্রেজেন্ট টেন্স না পাস টেন্স এখন আমরা বলবো হ্যাঁ টেন্স ঠিক থাকবে অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ মনে থাকবে তারপর এটা কি ডাইরেক্ট না ইনডাইরেক্ট সেটা বলতে হবে সেন্টেন্সটা কি সিম্পল না কমপ্লেক্স সেটা বলতে হবে ঠিক আছে এরকম বিভিন্ন আরও ধাপ আছে ওয়ার্ডস আছে ফ্রেস আছে সেটা সামনে আলোচনা করব অবশ্যই তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবে এবং ডাইরেক্ট ওর ইনডাইরেক্ট স্পিচের জন্য আবার সবাইকে দাওয়াত এবং সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ